የኮሮና ቫይረስን በአገር አቀፍ ደረጃ ለመከላከል እየተወሰዱ ያሉ የእርምጃዎች እና የጥንቃቄ መለክቶች የዛሬ ቲቪ 57 ዜናችን የትክክለ አጀንዳዎች ይሆናሉ። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ ከዚህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ አብራችሁን ቆዩ። ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 19 ያለም ጤና ድርጅት ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ሲል ፈርጆታል። በሽታው ያላግባ መፍታትም ሆነ መዘናጋት ላደጋ ጋልጣል። የሚከተሉ ተግባራት ደግሞ እርሶ ከቫይረሱ እንዲጠብቁ ያስችሉታል። አዘውትሮ እጅን በውሃና በሳሙና በተገቢው መንገድ መታጠብ አልኮል ነክ በሆኑ የእጅ ማጽጃዎች የጆችን ንጽህና መጠበቅ በሚያስሉበትና በሚያስነጥሱበት ጊዜ አፍና ፈንጫውን በክርኖ መሸፈኖ ላይ ርሶ ሶፍት ወይንም መስል ነገሮችን ከተጠቀሙ ክዳን ባለው የቆሻሻ መጣያ ማስወገዱ አይርሱ። ሰላምታችን ከንክክና ከመጨባበጥ ነጻ ማድረግ ሳል አለያም ደግሞ ማስነጠስ ያለበት ሰው ሲገጥመ ሁለት ያዋቂር ምጃህል ርቀትን መፍጠር ትኩሳት ድካም ድረክ ሳል ያፍንጫ መታፈንና የግሮሮ ህመም እንዲሁም የትንፋሽ ማጠር የኮሮና ቫይረስ ወይንም የኮቪድ 19 ምልክቶች ናቸው እነዚህ ምልክቶች በርሶም ይሁን በሌሎች በአካባቢው ላይ የሚገኙ ነዋሪዎች ላይ ካስተዋሉ አጥራጣሪ ነገር ከገጠሙ እርዳታ ካስፈለጉ አለም ስለ ቫይረሱ በቂ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ በ8335 ወይም በ952 ነፃ የስልክ መስመሮች ላይ ደውሉ በቅድሚያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኮቪድ 19 ድንገተኛ ሁኔታ ዝግጅት የሚውል ገንዘብና ሌሎች አቅርቦቶችን የሚያሰባስብ በሄራይ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አቋቋሙ መንግስት ተቀም ያለ በጀት መድቦ የመጨረሻው አስከፊ ሁኔታ ቢከሰት ለመቋቋም የሚያስችሉ ግባቶችን በማሰባሰብ ላይ ይገኛል። ነገር ግን እንዲያለ ጊዜ የእያንዳንዱን ግለሰብ አስተዋጽኦና የሚፈልግ በመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጅግ አስቸጋሪ በሆነ ጊዜው ውስጥ ስናልፍ በደል አድራጊነት ለመወጣት የሚያስችሉ በህብረትና በተቀናጀ መንገድ የምናደርጋቸው ጥረቶች ናቸው ብለዋል። ራቶቹ አስተዋጾ ማድረግን በቀዳሚነት ተግባራይ በማድረግ የብሔራዊ ኮሚቴ አባላት የአንዶር ደሞዛቸውን ለብሔራዊ የኮቪድ 19 የድጋፍ ኮሚቴ ለግሰዋል። በሌላ ዜና የምስራቅ አፍሪካ ለማት በየነ መንግስታት ኢጋድ እንደ አንድ ቀጠናዊ አሃድ የኮቪድ 19 ስርጭት ለመግታትና ቫይረሱ የሚያስከትለውን የኢኮኖሚ መሰናክል በውጤታማነት ለመከላከል ቁልፍ የመሪነት ሚና ለመጫወት እንደሚችል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያላቸውን እምነት ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአብዱላህ ሐምዶ ከመሐመድ አብዱላህ ፈርማጆ ከእስማኤል ኡመር ጌሌን ከኡሁሩ ኬንያታና ከሳልቫ ኪርጋር በነበራቸው የስልክ ውይይት ለአዳዲስና ፈታኝ ሁኔታዎች ተገቢ ምላሽ ለመስጠት እንዲቻል በቅርበትና በጋራ ለመስራት መስማማታቸውንም በፌስቡክ ገጻቸው ገልጸዋል። ከተባበረንና በጋራ ሆነን የቀጠናውን ፍላጎት ለማስጠበቅ አመራሩ ከሰራ የቀጠና ቅንጅት ግባችን አይስተጓጎልም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳፋኪ መሐመድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አመሰገኑ። ሊቀ መንበሩ ምስጋናቸውን ያቀርቡት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በጃክማ ፋውንዴሽን የኮቪድ 19 ቫይረስን ለመከላከል የመመርመሪያና ሌሎች የክምና ቁሳቁሶች ለህብረቱ አባል ሀገራት ድጋፍ እንዲደረግ ባደረጉ ጥረት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአፍሪካ ሀገራት ችግርን ለመከላከል በአንድነትና በጋራ መስራት ትብብር እንዲመጡ ላደረጉት አስተዋጽኦ ሙሳፋኪ መሐመድ በይፋ አመስግነዋል። ዘናውቻችን ይከተላሉ እስከ ተናንት ድረስ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የገቡ ከ400 በላይ መንገደኞች ወደ ተለያዩ ለይቶ ማቆያዎች እንዲገቡ መደረጉን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስተዋወቀ። ወደ ለይቶ ማቆያዎች የሚገቡ ሰዎች ቁጥር ታዲያ የጨመረ ቢሄድ ሁኔታውን ለመቆጣጠር እንዲያስችል ተጨማሪ ሆቴሎችና ሰፋፊ አዳራሾች ለማቆያነት እንዲያገለግሉ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ባልደረባችን ፋሲካ ያያለው በጉዳዩ ዙሪያ ተከታዩን አጠናቅራለች። በሀገሪቱ በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ የመጣ ሲሆን ከነዚህ ግለሰቦች ጋር ንክክ ያላቾ የተባሉ ከ290 በላይ ግለሰቦች ክትትል ሲደረግባቸው ቆይቷል በዚህም 80 የሚሆኑት የሁለት ሳምንታት ቆይታቸውን ያጠናቀቁ ሲሆን ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው መረጋጋቱን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በሰጠው መግለጫ አስተውቋል ከየትኛውም ሀገር የሚመጡ መንገደኞችም ለ14 ቀናት ራሳቸውን ለይተው እንዲቆዩ በተወሰነው መስረት እስከ ትላንት ድረስ ከ400 በላይ መንገደኞች በኢትዮጵያ የየመንገድ በኩል ወደ ሀገር ውስጥ 
ተከታተው ወደ ተለያዩ ለይቶ ማቆያዎች እንዲገቡ መደረጉን ተገልጿል የነዚህ መንገደኞች ቁጥር የጨመረ ቢሄት ለማስተናገድ እንዲያስችል የተለያዩ ተጨማሪ የለይቶ ማቆያዎች መዘጋጀታቸውንም የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኢባባ ተተናግረዋል ይሄ በሽታ ስርጭቱ ከፍ ያለ መጥቶ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የምንኖር በሚሆንበት ወቅት የሚያስፈልጉ የጤና ተቋማት ብዛት መጨመር ስለሚኖርባቸው ያንን ሊያስተናግድ የሚችል ባለን ባለን አቅም መሰረት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ምናልባት የሆስፒታሎች ውስንነት ሊኖር ይችላል ነገር ግን ልክ እንደ አማራጭ ችግሮች እንኳን ቢመጡ በተለይ ሰፋፊ መሰብሰቢያ አዳራሾች ለዚህ ዝግጅት በሚያመች መንገድ እንደዘጋጁ አቅጣጫ ተቀምጧል በሽዎች ምናስባቸው መንገደኞች አሁን ቁጥራቸው ቀንሷል የሁለቱ ሆቴሎች አቅም ከ570 በላይ ነው ምናልባት ተጨማሪ ቁጥር ይመጣል በሚል አሁን ከ10 በላይ ሆቴሎች ደርሰናል ያዘጋጀናቸው ማለት በትላንትና ሁለት ብቻ ከ106 ግለሰቦች ናሙናዎች ተወስደው ምርመራዎች ተደርጎላቸው ነጻ መሆናቸውም ተረጋግጧል ከዚህም ባለፈም በክልሎችና ሌሎች ተቋማት ተመሳሳይ የመከላከል ስራዎች እየተከናወኑ ሲሆን በስደተኛ ካምፖች ውስጥም የተግባር እየተከናወነ ነው ተብሏል ከተለያዩ አካላት በደጋፍ የተገኘ የመመርመሪያ ቁሳቁሶችም ስራውን ለማከናወን አጋዥ መሆናቸውንም ዶክተር ኢባ ተናግረዋል በቀን ከ700 እስከ 800 ናሙና አናላይዝ ማድረግ መመርመር የሚችል አቅም ያላቸው ለማን ነው መሳሪያዎች አሉን ያ ግን በቂ አይደለም ሁለት ተጨማሪ ተቋማት ይሄንን የላብራቶሪ ምርመራ የማድረክ ሂደታቸውን ጨርሰው ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ ለቫይራል ሎድ ከኤችአይቪ ጋር በተገናኘ ለቫይራል ሎድ ምርመራ የምንከተላቸው ወይም የምንጠቀማቸው መመርመሪያዎች ለዚህ ስራ ማዋል ይችላሉ። መንግስት እየወሰደ ካለው የጥንቃቄር ምጃ ጎን ለጎን ግን የህብረተሰቡ የነቃ ተሳት ፎካል ተከለበት ውጤት አልባ መሆኑንም ዋና ዳይሬክተሩ ገልጿል። ከሁሉ በላይ እኛ ምን ወስደው እርምጃ እኛ ምን ወስደው እንከስቀሴ እኛ ላይ ብቻ አይቆምም አብዛኛው ማህበረሰብ ልጆች አሉት እኛ በምን ሰራቸው ንዝላል ወይም ደግሞ ጥንቃቄ አልባ እንከስቀሴዎች ችግሮቻችንን ምንም ማያቁት ቤተሰቦቻችን ጋር ይዘን እንደምን ሄድ መረዳት ይኖራል ስለዚህ ምንም ማያቁት እቤት የተቀመጡት ለበሽታው ተጋላጥ የሆኑ ሰዎች እኛ በመን ነው ስዳቸው ሁኔታዎችና ችግሮች ተጽኖ ውስጥ እየከተተናቸው እንደሆነ ቤተሰብ በግለሰብ ደረጃ ሊገነዘቡ ይገባል በመንግስት ይወረዱ ትዛዝ መመሪያዎች አሉ ያንን ግን ማህበረሰቡ ከመጠቀምና ከመከታተል አንጻር ውስንነት ያያየን ስለሆነ አዝኖ ተሰጥቶ በዛ አግባብ ህይወታችንን እንክስቀሳችንን እንድንመራ ለማሳሰብ ወዳለሁ ህብረተሰቡ ጥቆማ የሚሰጥባቸው መስመሮች መጨናነቅን ለመቀነስና አገልግሎቱን ለማስፋትም ኬቲኦ ቴሌኮም ጋር በመሆን እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል ከዚህም ባለፈ ህብረተሰቡ በቫይረሱ ዙሪያ የሚወጡ ተከላኛ መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት እንዲችል የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በ24 ሰዓቱ የእለቱ መረጃ በደረገጻቸው የሚወጡ እንደሆነም ተቀመዋል የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ለ4011 የህግ ታራሚዎች ይቅርታ እንደዚሁም ለ33 ተዘርጣሪ ግለሰቦች ክሳቸው እንዲቋረጥ ማድረጉን ገለጸ። ይውሳኔ የተሰጠው የኮሮና ቫይረስ ርጭትን አስቀድሞ ለመከላከል በማሰብ መሆኑን አቃቢ ህግ አስተውቋል። ዘጋቢያችን ሀብታሙ ደባሹ ተከታዩን አጠናቁ። የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ከቫይረሱ ስርጭት አንጻር ባሆነ ወቅት ማረሚያ ቤቶች የሚገኙባቸው ሁኔታዎች ከለየ በኋላ የሚታየውን መተፋፈግ ለማስቀረት በሁሉም የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ክሳቸው እንዲቋረጥና ይቅርታ ማድረጉን አስተዋቀዋል ይቅርታ እንዲደረግላቸው የተወሰኑት 4011 ታራሚዎች የግ ታራሚዎች ወይም ፍርደኞች ናቸው አራት ዋና ዋና ምክንያቶች ተቀምጠው ነው ይሄ ይቅርታ የተሰጠው አንደኛውና የመጀመሪያው ብዙ ቁጥር የሚይዘው በቀላል ወንጀል እስከ 3 አመት ድረስ ቀላል ስራት ተፈርዶባቸው በማረሚያ ቤቶቻችን ውስጥ የሚገኙ እነሱን በመለየት በይቅርታ እንዲለቀቁ የይቅርታ ቦርዱ ያየበትና ለክብርት ፕሬዝዳንት አቀርቦ ያጸደቀበት ሁኔታ ስለላለ ሁለተኛው ያየንበት ምክንያት በማረሚያ ቤቶቻችን ውስጥ ሆነው ለመለቀቅ ወይም ደሞ ያመክሮ ግዚያቸው ወደ አንድ አመት አካባቢ ወይም እስከ አንድ አመት የሚቀራቸው ማለት ነው በወራትም እስከ አንድ አመት የሚቀራቸው የሚከተቱበት ነው 
እነሱ ይቅርታ ውስጥ እንዲካተቱ የተወሰነበት ሁኔታ አለ ማለት ነው በዚሁ ራስ በይቅርታ ስር ሶስተኛ ያየነው የሚያጠቡ እናቶች ልጆች ያሏቸው ርጉዝ ወይም ነፍሳት ወርሴቶች በማረበ ቤቶቻችን አሉ እነኚህ ከግድያ በመለስ የተወሰነባቸው ማለት ነው ወንጀላቸው ወይም የተሳተፉበት የተረጋገጠባቸው ወንጀል ግድያ ያልሆነ ከዛ በመለስ በሆኑ ወንጀሎች ውስጥ የተሳተፉ ጻናና ጻና ያላቸውና እርጉስ ሴቶችን በይቅርታ እንዲለቀቁ ተወሰኗል ከማረሚያ ቤቱ የሚለቀቁ የሕግ ታራሚዎች ከስር ሲለቀቁ አስፈላጊው የጤና ምርመራ እንደሚደረግላቸውም አብራርተዋል። እነኚህ ክስ የተቋረጠላቸውና በይቅርታ የሚለቀቁ ዜጎቻችን ወይም ደግሞ የሕግ ታራሚዎችን በተመለከተ ያስቀመጥናቸው አሰራሮች አሉ። አንደኛ ከማረሚያ ቤት በሚወጡበት ሰዓት ተገቢ ምርመራ ይደረግላቸዋል ከጤና ተበቃ ሚኒስተር ጋራ ተነጋግረን አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጓል። ምናልባት የሚጠረጠሩበት ሁኔታ ካለ በዚህ ቫይረስ ወደ ማቆያ ስፍራ ነው የሚሄዱት እንጂ ወደ ቤተሰብ እንዲሄዱ አይደረግም እንዱም እነሱ የነበሩባቸው ክፍል ያሉ ታራሚዎች እንደዚህ አይነት መልክት ከተገኘ ተገቢው ምርመራ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። እነኚህ በይቅርታና ክሳቸው የተቋረጠላቸው ግለሰቦች ከተለቀቁ በኋላ ወደ ወንጀል እንዳይሰማሩ አስፈላጊው ክትትል በየመጡበት አካባቢ ይደረጋል። ይህን ተላልፎ ከተገኙ ግን ተጠያቂ እንደሚሆኑ ወዘሮ አዳነች ገልጸዋል። ከማረሚያ ቤት ወጥተው ወደ ህብረት ሰው በሚቀላቀሉበት ጊዜ በተገቢው ታርመው ከህብረት ሰው ጋራ በሰላም መኖርና ተመሳሳይ ወንጀል ውስጥ ወይም ደግሞ ሌሎች ወንጀሎች ውስጥ እንዳይሳተፉ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ስላለብን በየአካባቢው ላሉ ፖሊሶች ስምዝርዝራቸው የሚላክና ክትትል የሚደረግባቸው ይሆናል በሚጣረጠሩበት ድጋሚ ኬዝ ካጋጠመን ወይም ሁኔታ ካጋጠመን ይቅርታቸው ወዳውኑ ቀሪ ይሆንና ተፈረደባቸው ውሳኔ እንዲጨርሱ ነው የሚደረገው እንዲሁም ደግሞ በአዲስ ወንጀል የሚከሰሱበት ሁኔታ የሚመረመርበት ሁኔታ ጉን ፍርአቱን ተጠብቆ የሚቀጥል ነው የሚሆነው የኮሮና ቫይረስን በተቋም ደረጃ ለመከላከል የጠቅላይ አቃቢ ህግና ተጠሪ ተቋማት ማለትም የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የፌደራል ግብር ይግባይ ኮሚሽን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ የፍትህ ህግ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት የኢትዮጵያ አምራዊ ንብረት ጽፈት ቤትና የፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫ ኤጀንሲ በአጠቃላይ ካሉት ሰራተኞች ውስጥ 20 ከ100 የሚሆኑት ከቤታቸው ሆነው የተሰጣቸውን ተልኮ በተለይም የተጠርጣሪዎችን መዛግብት የማጣራ ስራዎች የሚሰሩ ሲሆን ቀሪዎቹ ቢሮ ገብተው ከነኪኪ በጸዳ መልኩ ስራቸውን እንዲሰሩ መወሰኑን ጠቅላይ አቃቢ ጋስታውቋል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታትና የማህበረሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ የበኩላቸው እንደሚወጡ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ተናገሩ። በኢትዮጵያ ቫይረሱ እንዳይስፋፋ መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑንም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ ሐላፊው ንጉሱ ጥላሁን ተናግረዋል። ዓለም ይልፎ። የኮሮና ቫይረስ የበርካታ ዓለም ሀገራት ስጋት ከሆነ ሰነባብቷል የቫይረሱ መነሻ የሆነቹ ቻይና ታዲያ በሽዎች የሚቆጠሩ ዜጎቿን በሞት ከተነጠቀች በኋላ ጠንካራ የመረጃና ኪነ ጥበባዊ ስራዎችን በስፋት በመጠቀም አሁን ላይ በሽታውን ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ መቆጣጠር ይችላል ቫይረሱ በኢትዮጵያ መከሰቱን ተከትሎ ታዲያ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከልና የሚፈጠረውን ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ቀውስን ለመፍታት በጠቅላይ ሚኒስተር ጽህፈት ቤት የሚዲያና ኮም ኬሽን ኮሚቴ ተቋቁሟል የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ታዲያ መንግስት እያደረገው ካለው ዝግጅት ጎን ለጎን የህብረተሰቡ ግንዛቤ ማሳደግ ላይ በትኩረት ሊሰራ ይገባል ብለዋል አቂሞች ያከማሉ ፖሊሶች ይጠብቃሉ እዚ ያለው ደግሞ ስብስብ ያስተምራል ሌላው ሌላ ስራ ይሰራል ስለዚህ በደንብ ካልተግባባንና ባስተምረው በደንብ ስኬታማ ስራ ካልሰራን ብዙ ዋጋን ከፍላለን ብዙ ጉዳት እንጎዳለን ህዝብም ሀገርም ይጎዳል ስለዚህ ህዝብም ሀገርም የማዳን አላፊነት ላይ ተሸክም ነው ማለት ነው የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና ሚዲያዎች ፈጠራ በተከለበት መልኩ ህብረተሰቡ ስለ ቫይረሱ አስከፊነት እንዲያውቅ የበኩሉን ድርሻ መወጣት ይኖርበታል ሲል ኮሚቴው አሳስቧል ማህበረሰቡን ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ አንጻር መክፈል ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ የመጀመሪያው ምንም ግንዛቤ ሌለው ይኖራል 
በጣም በርግጠኛነት አዲስ አበባ መሆኑ ግንዛቤ ለለው አለ እኛ ሀገር ደሞ በጣም ትልቅ ሀገር ነው ትልቅ ህዝብ ነው ያልተገነዘበውን ህዝብ አንድ ካቴጎሪ ብናረጋው ሁለተኛው በደንብ ውቀቱ ኖሮታል የተሰጠውን አጠቃላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ በሚዲያም በምንም ይሁን የተገነዘበ ግን ቸልተኛ የሆነ ማህበረሰብ አለ ይሄን ብለለይተን የኛና ለማ ምንም ስራ ሚለውን ከዚህ አንጻር ካየን እኔ ብዙ መስራት እንችላለን ብዬ አስባለሁ በስራቹ በጣም ብዙ ህዝብ ያዛችሁ ስለሆናችሁ የህዝቡን ስሜት የት እንዳለ የማወቅ ቅርበቱ የበለጠ እናንተም ጋር ስላለ መረጃም ስላለ አጠቃላይ ለመንግስት የሚጠቅም መረጃ እናገኛለን ከማለት አንጻር ከእናንተ አለፍ ብለንም በጉዳዩ ላይ አገራዊ ዓለም አቀፋዊ ጉዳይ ስለሆነ መረጃ ለመሰድ ተሞክሯል ኪነ ጠበብ ባለሙያዎቹን በበኩላቸው የተሰጣቸውን ማህበራዊ ሐላፊነት በመተግበር ወረርሽኙን ለመቆጣጠር በሚደረገው ጥረት ውስጥ የበኩላቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል ሁላችንም በየራሳችን መንገድ ሁሉም የሙያ ዘርፎች ድራሴያን የፊልም ሰሪዎች ማህበር ኮሜዲያን ድምጻውያን ሁሉም ሳሊያንን ጨምሮ በተለያየ መልኩ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንደው በመዋሳ መልኩ ያሳክ ያዝናና ለመንገር አስበን የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን ነው የدرس ያለው ችግር የጤና ብቻ አይደለም ኢኮኖሚ ችግር ስነልቦናይ ሞራላይ ማህበራይ ማት ታይ ችግሮችን እየፈጠረ ነው በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ስለዚህ የኪነ ጥበብ ማህበረሰቡ ክሬቲቭ በሆነ መንገድ ምን ማድረግ እንችላለን በተበታተነ መንገድ መናረጋውን ስራ ለጊዜው ጋባ አድርገን እንደዚህ ማህበረሰቡን ከጤና ከኢኮኖሚ ማህበራዊ ሌሎች ታይዎች ችግሮች በመን መልኩ ለነታደገው እንችላለን የሚለውን ይሄን በደም ተነጋግረናል ዛሬ የሚዲያው ድርሻ የኪነ ጥበባት ባለሙያ ድርሻ ሊሆን የሚገባው ማስተማር ነው በቃ ማህበራችንም ይሄንን ባዳጨት ወጥ በግጥሞች በተለያዩ አካባቢ የኢትዮጵያ ሴደራሲያን ማህበር እዚህ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ክልሎች አባላት አሉት አባሎቻችን ጋር በስልክም በቴሌግራምም በሶሻል ሚዲያም በመገናኘት የራሳችን ነገር ፈጥረን ህብረተሰባችን እናስተምራለን በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ከተጠቁት 12 ሰዎች መካከል ሁለቱ ጃፓናውያን ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ይታወሳል ከተቀሩት 10 ሰዎች መካከል ደግሞ ከአንዷ በስተቀር ሁሉም በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙ ኮሚቴው አስተውቋል ኢቲቪ 57 ዜናችን በእያላችሁበት በቀጥታ እየተከታተላችሁት ነው በአማራ ክልል በመንግስት መሳቢያዎች የሚሰሩ ሰራተኞች በተጨናነቀ ሁኔታ በአንድ ቦታ መቆየት ታይዞ ሊፈጠር የሚችልን የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነት ለመቀነስ ነፍሰ ጡርና የሚያጠቡ እናቶችን ጨምሮ ጥረታቸው የተቃረበ ብሎም በሐኪም ማስረጃ የተደገፈ የጤና ችግር ያለባቸው ሰራተኞች በቤታቸው እንዲቆዩ ተወስኗል በክልሉ እስካሁን ባለን ክትትልና መረጃ 11 ተጠርጣሪዎች ነበሩ አስራአንዱም ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው ተረጋግጧል መላው የክልላችን ህዝቦችን ያያለን አቅም አስቀድሞ መከላከል መሆኑን በማወቅ አላስፈላጊ ስጋትም አላስፈላጊ መዘናጋትም ከምን ተጠብቀው በላይ የሆነ ዋጋ እንዳያስከፍለን ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋ የክልሉን መንግስት ውሳኔ መግለጫ የሰጡት የክልሉ የመንግስት ጉዳይ ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌትነት ይርሳው ከክልል ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር ያለው የመንግስት መዋቅርም የተወሰነውን ውሳኔ ባግባቡ በመተግበር የሰራተኞችን ብሎም የማህበረሰቡን ተጋላጭነት እንዲታደጉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል አንደኛ ነፍሰ ጡርና የሚያጠቡ ናቶች ሁለተኛ የጥሮታ ማውጫ ጊዜያቸው የደረሱ ሰራተኞች ሶስተኛ አንገብጋቢና አስቸኳይ ስራ ይለለባቸው የስራ ክፍል ሰራተኞች አራተኛ የቆየና በሐኪም ማስረጃ የተደገፈ የጤና ክል ያለባቸው ሰራተኞች ከዚህ የተለየ ተለዋጭ ማብራሪያ እስኪሰጥ ድረስ በቤታቸው ነው ስራቸው እንዲከውኑ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወስኗል 
በክልሉ 11 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተጠርጥረው የነበረ ሲሆን በተደረገላቸው ምርመራ ነፃ መሆናቸው ተገልጿል። በሌላ ዜና የኦሮሚያ ልማት ማህበር ኦልማ የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የተጀመረውን ስራ እንደሚደግፍ አስታወቀን ለዚህም የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያ 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል አቶ አባዱላ ገመዳም የኦልማ ቦርድ ሰብሳቢ ቫይረሱን ለመከላከል የተጀመረው ስራ አበረታሽ ስለመሆኑ ገልጿል ማህበሩ አሁንም የገጠማውን ችግር ለመቅረፍ እንደሚሰራም እንዲሁም ዚህ ማባላቱን በማሳተፍ የመልካም ፍቃድ አገልግሎት ለማከናውን ከመንግስት ጋር በመሆን ችግሩ ለመቅረፍ ይሰራል ነው አሉት። አሁን አገራችን በገባው ዓለምን ባስቸገረው የኮሮና ቫይረስ ምክንያት ፌደራል መንግስቱ ሆነ ክልላዊ መንግስታችን እየወሰደው ያለው ምጃና የህزبን ትብብር በዚህ አጋጣሚ ሰላም ሰግናል አልፍ። የ የኦሮሚያ ልማት ማህበር መንግስት ያልሸፈናቸውን ተግባራት ለመሸፈን የተደረጀ ዛሬ ይሄ ምን በገባበት የበሽታ ወረርሽኝ በገባበት ለማት ማበት ለማት ማለት የሰውን ህይወት ማዳን ስለሆነ መንግስት ካወጃዋጅና ህብረተሰቡ ከሚያደርገው ቅስቀሳ ጎን መሰለፍ ስላለበት በመጀመሪያ ደረጃ አባላቱና መላው የመልካም ፍቃድ አገልግሎት ሰራተኞች የማህበሩ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባወጀው የመልካም ፍቃድ አገልግሎት ውስጥ የዜግነት አገልግሎት ውስጥ እንዲሳተፉ ህብረተሰቡን እንዲያስተምሩ የደከሙትን እንዲረዱ እንዲያጸዱ ሁሉ ህብረተሰብ እንዲረዳ እንዲያደርጉ ይሄንን እንደ ልማት ማህበሩ ቦርድ ተስማምተን መላው አባላችን እንዲቀበለውና እንዲሳተፉበት ጥሪ ያቀርብን ነው መልእክቱም ያስተላልፍን ነው ትልቁ ልማት የህزبውን ችግር መጋፈት ስለሆነ ማህበሩ ካለው ውስን ገቢ ላይ 5 ቢሊዮን 5 ሚሊዮን ብር ስለመለገሱም አብራርቷል ካለውና ከአባላቱ ከሰበሰቡ ለክልላዊ መንግስቱ 5 ሚሊዮን ብር ለመስጠት ወስኗል ሰጥቷል ይሄ የጽዳት እቃዎችን ለመግዛት ለብረሰቡ ለማደር ለማዳረስ እንዲጠቅም መንግስት ያደረገ ካለው ጋር ትንሽም ቢሆን ድጋፍ እንዲያደርግ ተብሎ በቦርዱ ታስቦ የተደረገ ነው መላው ህብረተሰባችን ካልተባበረ ያቀሙን ካላደረገ በእኛ የዳሀገር አቅም እነዚህ አይነቱን ችግር መቋቋም ከባድ ስለሆነ ይሄንን እንደመነሻ አድርጎ ሁሉም እንዲተባበር በዚህ አጋጣሚ ትራያችንን እናስተላልፋለን ከተባበርን አብረን ከቆምን ተሰራን የማንቋቋሙ የማንአልፎ ችግር አንድም እንዳለለ ተገንዝበን በዚህ ረገድ ሜዳ አለብን የኦሮሚያ ክልል ሰመስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ልማት ማህበር በክልል ውስጥ ቫይረሱን ለመከላከል አደረገው የገንዘብ ድጋፍ አመስግነው ወረርሽኙን በጋራ መከላከል ከሁሉም የሚጠበቅ አላፊነት ስለመሆኑም ገልጿል ደሪፖርትራችን ቲዮድሮስ ቶላ ዘገባ ተገቢውን ጥንቃቄና መንግስት ያወጣቸውን መመሪያዎች ሁሉ ተግባራዬ በማያደርጉ አካላት ላይ ተገቢውን እርምጃ እንደሚወሰድም ራስ መስተዳድሩ አክለው ገልጿል አካታበር ባደበት ከለቲና ከካመት ራው ተማንጅሩ ይሰከነ ሞቱማና ኖሮሚያ ማንቦደ አኩማ ጋባራት የወረርሽኙ ጥንቃቄ በሚፈልገውና በተሰጠው አቅጣጫ መንገድ እየተተገበረ አይደለም ሁሉም ሰው የሚተበቅበትን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ካልሆነ ግን የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በበኩሉ ለክ የገበያውን ችግር ለመቆጣጠር እንደወሰደው ሁሉ አሁንም ጥንቃቄ በማያደርጉ አካላት ላይ ተገቢው ንርምጃ ይወስዳል የተሰጡንን መመሪያዎች በተገቢው መንገድ መተግበር አለብን ከሰጡ ማንና ነው ኬንያ ካለቲ ወን ካመንከነ ወፍገኑ ጭማዳ ሎጂቲ ኩድ እንደው ትረጀና የደቡብ ክልል ምክር ቤት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ያስችላሉ ያላቸውን የተለያዩ ሳኒዎችን አሳለፈ ወረርሽኝን ለመከላከል ከተቋቋመ ክልል ላይ ገብረ ኃይለ ጋር ምክር ቤቱ አስቸኳይ ስብሰባ ካካሄደ በኋላ ውሳኔ ያሳለፈ ሲሆን 3642 የሕግ ታራሚዎች ምክር ቤቱ ምህረት እንዲያደርግላቸው ወስኗል የመንግስት ሰራተኞችን በተመለከተ የጤና ችግር ያለባቸው እድሚያቸው ይገፋም እንደዚሁ ነፍሰ ጡርና የሚያጠቡ ናቶች ፍቃድ እንዲወስዱ የተወሰነ ሲሆን በልዩ ሁኔታ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ውሳኔ የማይመለከት እንደሆነ የክልሉ ምክትር ሰመስተዳደር ርስቱ ይርዳው ተናግረዋል 
መንግስት ሰራተኞችን በተመለከተ ወደፊት ሌሎች ተጨማሪ መመሪያ አስቀሚሰጥ ለጊዜው የጤና ችግር ያለባቸው የመንግስት ሰራተኞች ነፍሰ ጡር እናቶች አጥቢ እናቶች ህፃናት ያዙ እናቶች የመሳሰሉት እንደዚሁ ደግሞ በእድሜ የገፉትን በየመስራ ቤቱ እንደ ሁኔታው እየታየ ፈቃድ እንዲያገኙ እንዲደረግ እና በፈቃድ ቤታቸው ሆነው እንዲቆዩ ተወስኗል ነገር ግን በጣም በልዩ ሁኔታ ደግሞ ከስራ ባህሪያቸው አቋያ የሚፈለጉ ዜጎች ደግሞ ወይም ባለሙያዎች አገልግሎታቸው በጣም ስለሚፈለግ ከዚህ ፈቃድ ውጪ እንዲሆኑ ተደርጓል የጤና ለምሳሌ የጤና ባለሙያዎችን የጸጥታ አስከባሪዎችን እና እንደዚሁ ደግሞ በየተቋማቱ ያገለጥ የሚሰጡ የውሃ የመብራት የመሳሰሉቱ እነዚህ የግድ አስፈላጊ ስለሆኑ ራሳቸውን እየተጠበቁ አገልግሎት መስጠታቸው እንዲቀጥሉ የተወሰነ መሆኑን እንዲታወቅ ነው ከማህበራዊ መስተጋብር ጋር በተያዘ የኤሌክሶስ ንስራ ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ መከናውን የተፈቀደ ሲሆን በርካታ ሰው የሚያሰባስቡ እንደ ሰርግና ማህበር ያሉ መሰል ሁኔታዎች ሌላ መመሪያ እስከሚሰጥ ድረስ እንዳይካሄዱን ተወስኗል በመክር ቤቱ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ከመደረጉ እንቅስቃሴዎች ጋር በተያዘ ከሚካሄዱ ስብሰባዎች ውጪ ማንኛው ማይነስ ስብሰባ ማካሄድ ከልከላ የተጣለበት ስለመሆኑም ተገልጿል ማንኛው ማይነስ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ጂም ቤቶች የፑልና የተለያየ ማጫወቻዎች ቦታዎች ማሉ እነዚህ በሙሉ ከዛሬ ጀምሮ መቆም ይገባቸዋል ስብሰባዎች በሙሉ መቆም አለባቸው በጤና በየደረጃ ባለ በጤናው ለዚሁ በሽታ መከላከል የሚያስፈልጉ ጤና ቢሮ የሚፈቅዳቸው ወይም ጤና ተቋማት በየደረጃ አሉ የሚፈቅዷቸው እና አስፈላጊው ደንነት ንቃቄ የተደረገባቸው ስብሰባዎች ካልሆኑ በስተቀር በምንም መንገድ ብዙ حزب የሚያሰባስቡ ስብሰባዎች እንዲቆሙ የሚል የክልሉ መንግስት ወይ መክልሉ አስተራደር ምክር ቤት አሁንም ይሄን አጽኖ ሰጥቶ ማስተላለፍ ይፈልጋል ከዚህም ባለፈ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ 899 የንግድ ተቋማት ላይ ርምጃ የተወሰደ መሆኑን ያስተዋቀው ምክር ቤቱም በተዋረድ ያለው አስፈጻሚ ተቋማትን ጥብቅ ቁጥጥር በማድረግ ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት በሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ በተጠናከረ መንገድ የርምት ርምጃ እንዲወሰድ መመሪያ ተላልፏል ለኮሮና ቫይረስ ምርመራ የሚያገለግሉ ሁለት ተጨማሪ ላብራቶሪዎች ሊከፈቱ መሆኑን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስተዋቀ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤ ባባት እንደገለጹት ባሁን ወቅት ቢሾፍቱ አካባቢ የሚገኝ ናዲክ የተባለ የግብርና ምርምር ተቋምና አርመሮ ሃንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት ወደ ስራ ለመግባት ዝግጁ ሆኗል ብለዋል ጃክማ ፋውንዴሽን የተገኘውንም ጨምሮ የተወሰነ መሳሪያዎች ላይ ነው ያ ሊሰራ የሚችለው ስለዚህ እነሱ መሳሪያዎች ያሏቸው ተቋማትን አይደንቲፋይ አድርገን ለባለሙያዎቻቸው ስልጣና ሰተን አሁን የመጨረሻው ምራፍ ላይ ነው ያለ ነው የአንደኛው የግብርና የምርምር ተቋም ናዲክ የምንለው ነው ወደ ሰበታ አካ ያለው ሌላኛው ደግሞ የአርማውራን ሪሰርች ኢንስቲትዩት በዚህ ወጤና ሴክተር ውስጥ ያለ የምርምር ተቋም ነው ስለዚህ እነሱ ላይ ስራ እየተሰራ ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥም በተለይ የኢንስቲትዩት ኦፍ ፓቶባዮሎጂ ወይ ማክሉላማ እንስት ማን ነው የትምርት ክፍል ውስጥም ያ ስራ እየተሰራ ነው ያለው እዛ አካባቢ ያለው ስራ ትንሽ ፍጥነቱ እንደውለቱ ተቋም አይደለም ግን እነዚህ ሁለቱ ተቋም በተለይ አሁን የምንሰራቸው ስራዎች ላይ በቀጥታ የሚገቡበት ሁኔታ ላይ የደረሱበት አግባብ ነው ያለው ከዚህም በተጨማሪ በደም ውስጥ የሚኖርን የኤችአይቪ ቫይረስ መጠን ለማወቅ የሚያገለግለው መሳሪያው ኮቪድ 19 ቫይረስን የመመርመር አቅም ያለው ነው ተብሏል መሳሪያው በሁሉም ክልሎች በሚገኙ 19 ተቋማት ላይ እንደሚገኝ የጠቆሙት ዳይሬክተሩ መሳሪያዎቹ ለኮሮና ቫይረስ መመርመር የራሳቸውን የሆነ ኪት ስለሚያስፈልጋቸው ከአምራቾቹ ኩባንያዎች ተገስቶ እንዲቀርብ ግጅ ስለመቀረቡ ምንዲው ተናግሯል በመሆኑም ከወጭ ለጋሽ ድርጅቶች የተገኙ የመመርመሪያ መሳሪያዎችን ጨምሮ በሀገር ውስጥ የሚገኙ በሙሉ ዝግጅት ላይ ሲሆን እንደሚጀምሩ እንዲሁ ገልጿል በየክልሎቹ የመመርመሪያ ጣቢያ እንዲኖርና ምርመራውንም በስፋት እንዲካሄድ የማድረግ ስራ እንደሚሰራም ተናግሯል ዶክተር የባባተም የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል በሚደረገው ዝግጅት ውስጥ አንድ አንድ ክልሎች ጥሩ ዝግጅት ሲያደረጉ ቢሆንም ወደ ኋላ የቀሩ ክልሎች እንዳሉም ገልጿል በመሆኑም የክልሎችን እንቅስቃሴ የሚደግፍ በፌደራል መንግስት የተዋቀረ ቡድን 
ከነገ ጀምሮ ወደ ክልሎች ተሰማርቶ ድጋፍ እንደሚያደርግም እንዲሁ ገልጿል በኢትዮጵያ እስከ አሁን 576 ሰዎች ላይ የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 555ቱ ከቫይረሱ ነፃ ሲሆኑ ዘጠኙ ገና ውጤት እየተጠባበቁም ይገኛሉ። እስካሁንም ቫይረሱ እንዳለባች የተረጋገጡ ደግሞ 12 ሲሆኑ ከነኚ ውስጥ ሁለቱ የጃፓን ዜጎች ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው የሚታወስ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል የገቡ 473 ደግሞ በስካይላይት እና በጊዮን ሆቴሎች የ14 ቀናት የለይቶ ማቆያ ጊዜያቸውን እየተከታተሉ ይገኛሉ። ማህበረሰቡ በኩል ግን በዛት አሁንም መንግስት የሚያስተላልፋቸውን ውሳኔዎችና የሃይማኖት ተቋማት የሚሰጧቸው ማሳሰቢያዎች ተግባራዊ ሲያደርጉ አይስተዋልም። በመሆኑም ቫይረሱ አደገኛና በፍጥነት የሚተላለፍ በመሆኑ ይህንን ተገንዝቦ ማህበረሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ታሳስበዋል ዶክተር ይባባተ። በመንግስት ይወረዱ ትዛዝ መመሪያዎች አሉ። ያንን ግን ማህበረሰቡ ከመጠቀምና ከመከታተል አንጻር ውስንነት ይያየን ስለሆነ አዝኖ ተሰጥቶ ሩክ ሳይኬድ በተሰቡን ብቻ ዲጂታል ውስጥ አስድርጎ እሱም ይሰራት ይያንዳንዱ ንቅስቃሴ ልጆቹ ላይ እህቱ ላይ ወንድሙ ላይ እናቱ ላይ አረጋው ያባቱ ላይ ይዞ ይሄደ እንደሆነ ታሳቢ እንደሆነና በዛ አግባብ ህይወታችንን ንቅስቃሴያችንን እንድንመራ ለማሳሰብ ወዳለው የኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፍ ስጋት ሆኖ እንደገጠለ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያም ከገባ ቀናቶች ተቆጥሯል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው Today ዛሬ ለወጣቶች መልክታልኝ በኮሮና ቫይረስ የማትበገሩ አይደላችሁም የቫይረስ ለሳምንታት በሆስፒታል ሊያስተኛችሁ ይችላል ሊገድላችሁም ይችላል በተታመሙም እንኳን ትዱባቸው የምትወሱንባቸው አከባቢዎች በሌሎች ላይ የመኖርና የመሞት ልዩነት ሊፈጥሩ ይችላሉ በዚህ ግን ኮራለሁ በርካታ ወጣቶች ቫይረሱን ሳይሆን የመከላከያ መልክቱን ያስተላልፉ ነው ኦቪድ 19ን ለማሸነፍ ቆልፍ መፍቴ መተባበር ነው ኮቪድ 19 ተመልሰናል ከኢቲቪ 57 ዜናዎች ጋር መስላላችሁ እና መሰግናለን ማህበረሰቡ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል አስፈላጊ ጥንቃቄዎችን በመተግበር ሳይዘናጋ ትኩረት በመስጠት ሊተገብራቸው እንደሚገባ በጤናው ዘርፍ ላይ ተማሩ ማህበራት ገለጹ ነፃነት ወርቁ አንነጋግራቸዋለች በጤና ዘርፍ ላይ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉ ዘጠኝ ማህበራት የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በሚመለከት በሰጡት የጋራ መግለጫ ባሁን ወቅት ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችን አንስተዋል ማህበራቱ በመግለጫቸው ህብረተሰቡ ከጤና ተቋማትና ባለሙያዎች የሚሰጡ መረጃዎችንና ምክሮችን ተከታትሎ ሊተገብር እንደሚገባ ያነሱ ሲሆን ከመጠን በላይ ፍርሃትና ጭንቀት እንዲሁም ግዴ ለሽነትን በማስወገድ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ይህን ወቅት ሊያልፍ ይገባል ብለዋል ሰው መስማት አለበት ይተላለፋል የመተላለፊያ መንገዱ በጣም መጨናነቅ ነው በብዛት መጨናነቅ ነው ሲባል ሰው መጨናነቅ ማቆም አለበት ይሄንን ለማድረግ የግል ሐላፊነት እያንዳንዱ ሰው መወሰድ አለበት ሌሎቹንና ቤተሰቦችን መጠበቅ አለበት ይሄንንም በተቻለ መጠን መራራቅ አለበት ይሄ ጉዳይ ሚያስፈልገው ቪገረስ የሆነ ንቁ የሆነ መንግስት ማድረግ ማሳየት መምከር የሚሻ ጉዳይ ነው የሁላችንም ሴንስስ በሁሉም አቅጣጫ ነቅተው መጠበቅ ያለባቸው ጊዜ ነው ወረርሽኙን ለመከላከል በሚል በህብረተሰቡ ዘንድ ጥቅም ላይ ይዋሉ የሚገኙ የጅጓንትና የአፍና ያፍንጫ መሸፈኛዎችን ያለ አግባብ መጠቀም ችግሩን እንደሚያባብስም ማህበራቱ ገልጸዋል ጭምብል ከተጠቀምን በኋላ በየሜታው ያያየን ነው ከተጠቀም ማን እንደተጠቀመበት አናቀ የደረቁ ሻሻ አወጋገዳችን የመሳሰሉት ነገሮች ራሱ በራሱ ሌላ ችግር ነው ሊያመጣም ይችላልና ስለዚህ ጭምብልን በሚያስፈልግ ቦታ ብቻ ነው መጠቀም ያለብን አሁን ያልኳቸው የማሳል የማስነጠስ አይነት ምልክቶች ካሉን ብቻ እንድንጠቀም ነው አድቫይዝ የሚደረገው ሁለተኛ የታመመ ሰው በቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ምልክት ያለው ሰው ኬር የምናደርገው ከሆነ ምን እንከባከብ ከሆነ መጠቀም እንዳለብን ነው የመጀመሪያውን የመከላከያ ዘዴ ብዙ ግባት የማይፈልገውን አተኩረን በእናስተምርና እሱ ላይ ህብረተሰቡ ፎከስ አርጎ እንዲከላከልና እንዲተገብረው ማረከቻልን ይሄ ፓኒክ ምንድን ነገር ሊጣፋ ይችላል ካልሆነ የመከላከል ስራውን ትተን ወደ ፌስ ማስክና ወደ አልኮል ምርቶችና ወደ ግብአት ብቻ ምን አተኩር ከሆነ ብዙ የታመመ ህብረተሰብ ሊመጣብን ነው 
ስለዚህ ብዙ ሀኪም ይለንም ብዙ ሪሶርስ ይለንም ችግር ውስጥ ነው ምንገባው ሌላ አናዘር ፓኒክ ውስጥ ነው ምንገባው የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በመንግስት የተወሰዱ ያሉ ምርጫዎች ጥሩ መሆናቸውን የገለጹት ማህበራቱ አተጋባበራቸው ላይ ግን አተኩሮ መስራት ይገባል ብለዋል ከመንግስትም የምንፈልገው የምንጠብቀው ነገር የተወሰኑ የጥንቃቄ ውሳኔዎች ተገቢ ናቸው ግን እነዚህ ተገቢ ምርጫዎች እንዲተገበሩ የሚያስፈልገው ክትትልና ቁጥጥር መደረግ አለበት። በዚህ ወቅት የጤና ባለሙያዎች ድርብርብ ሐላፊነቶች እንዳሉባቸው የገለጹት ማህበራቱ ለህብረተሰቡ የህክምና እርዳታዎችን ከማድረግ በተጨማሪ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን እየሰሩ እንደሚገኙ ማስተዋቀዋል። እነዚህ ባለሙያዎች አስፈላጊ ስልጣናዎችን እንዲወስዱ እየተደረገ መሆኑን ተገልጿል። ደቡ ኮሪያውያን የሚሰጡ መመሪያዎችን ትኩረት ሰጥተው ተግባራዬ በማድረጋቸው የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመቀነስ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ባለሙያዎች ገለጹ። በሀገሪቱ በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች ከ3700 በላይ የሚሆኑት አገግመዋል። ሰይፉ ገብረጻድቅ ባለም ላይ ከ420 በላይ ሰዎች ናቸው በኮሮና ቫይረስ የተያዙት የሞች ቁጥጥር ደግሞ ከ19 በላይ ሆኗል በተመሳሳይ ጊዜ ነው አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ለኮቪድ 19 ተጋላጭ ሆኖት በደቡብ ኮሪያ ግን እንደ አሜሪካ መዘናጋት አልነበረም በፍጥረት ነው ወደ ርምጃ የተቀባው ከ19 በላይ ለቫይረሱ በተጋለጡ ባድ ደቡብ ኮሪያ 126 ገደማ ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 3730 የሚሆኑ ደግሞ አገግመዋል ማብራሪ ርቀትን መጠበቅ ከነክክ ይነጻ መሆን ምርመራ የመሳሰሉት መመሪያዎች ተቀብሎ በስራ ላይ በመዋል ደቡብ ኮሪያን ሊመጣባቸው ከነበረው የከፋል ቂት ሊተርፉ ይችላል ብሩስ ዋይሊ ኩኒ የዝብ ጤና ትምርት ቤት የጤና ፖሊሲና አስተዳደር ፕሮፌሰር ሲሆኑ በደቡብ ኮሪያ በቂ መከላከያ ቁሳቁስ እንዳለ ነው ይገለጹት በቂ አየር ማስገቢያና ማስወጫ የመከላከያ ቁሳቁሶች ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል የመሳሰሉት ነገሮች ለዩኒ ተመገኘታቸው ስርጭቱን ለመከላከል ወሰኝና ነበራቸው በደቡብ ኮሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ቫይረሱ እንደተገኘ ታወቀው ባለፈው የፍረንጆቹ ጥር 20 ላይ ነበር በቀናት ለዩነት ግን ቁጥሩ በየጊዜው በከፍተኛ ፍጥነት ተጨመረ ሆኖም በደቡብ ኮሪያ ለችግሩ ልዩ ትኩረት ነው የተሰጠው የደቡብ ኮሪያ መከላከያ ስትራቴጂን ውጤታማ ብለውታል ፕሮፌሰሩ ትራንስፖርትን ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ በቤት ውስጥ መቆየት የሚሉትን የጤና ባለሙያዎችንና የመንግስትን መመሪያ ስራ ላይ በመዋል ዜጎች ንቁታ ሳትፎ ነበራቸው በአሜሪካ ግን ችግሩ ሲያየል እንጂ እንደ ደቡብ ኮሪያ ሲቀነስ አልታየም ስካውን ቢያንስ 55 ሺህ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ የተያዙባት አሜሪካ 800 ሰዎችንም በዚህ በሽታ በመውት ተነጥቃለች ችግሩ ከተጠበቀነው በላይ ነው ያሉት የኒውዮርክ ሀገረ ገዢ አንድሪው ኩም የፌደራል መንግስት በቂ መከላከያ ቁሳቁስ አላቀረበም ሲሉ ወክሷል ከነዚህ ማዋቾች 210ሩ በኒውዮርክ ሲሆን በቫይረሱ በግዛቲቱ የታዩትም 5000 ገደማ ናቸው በደቡብ ኮሪያ የፊትና ፍንጫ መሸፈኛ ጭምብልን ጨምሮ የሌሎች ቁሳቁሶች ጥረት ብዙም አይታይም ትላለች ሞኒካ ክሌርቦርን የፊትና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል በቀላሉ ማግኘት ይችላል ሁሉ ማለት ይቻላል የሚጠቀሙት በቀላሉ በመገኘቱ ነው ምርመራውንም በቀላሉ ማግኘት ይቻላል በደቡብ ኮሪያ አሜሪካ እንደ ደቡብ ኮሪያ ትኩረት ሰጥታ በችግር ላይ በተሰራ ኖሮ አሁን ያጋጥማትን ችግር መቀነስ በቻለሽ ነበርም ይላሉ የጤና ባለሙያዎች ያለም ጤና ድርጅት ግን አሜሪካን ነው ቀጣ ያለ የኮሮና ቫይረስ ማከል ቶናል ሲል ስጋቱን ይገለጸው ዘገባው የኤቢሲና አልጀዚራ ነው